ஹாய் இந்த வீடியோவில் நம்ம கம்ப்யூட்டேஷன் ஆஃப் டிஜிபிபி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ப்ராஃபிட்ஸ் ஆஃப் கெயின்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இது வரைக்கும் எல்லா ப்ரொவிஷன்ஸும் படித்தோம் இவ்வளோ செக்ஷன்ஸ்லாம் படித்தோம்ல அதெல்லாம் எதுக்குன்னா உங்களோட பிஸ்னஸ் இன்கம் ஆர் ப்ரொஃபஷன் இன்கம் எவ்வளோ அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சி அதை தான் அதில் தான் வந்து நம்ம டேக்ஸ் பே பண்ணுவோம் ஸோ இதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் நம்ம அவ்வளோ கதையும் படித்தோம் ஸோ இந்த சாப்டர் வந்து ஷார்ட்டாக என்ன அப்படின்னா ஒரு டேக்ஸ் பேயர் இருக்காங்கள்ல டேக்ஸ் பேயரை தான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் அசசின்னு சொல்லுவோம்ல அந்த அசசி வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அவங்களோட பிஎன்ஜல் அக்கௌண்ட்டில் என்னென்னத்தையோ கொண்டு போய் டெபிட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க சம்மந்தமே இல்லாமல் எதையாவது டெபிட் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க இல்லைனா இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து இதை நாட் அலோடுன்னு சொல்லும் ஆனால் அதை அவங்க டெபிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் பிஎன்ஜல் அக்கௌண்ட்டை எந்த ஆக்ட் படி பண்ணுவீங்க இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி பண்ண மாட்டோம்ல அவங்க கம்பெனியாக இருந்தால் கம்பெனிஸ் ஆக்ட் படி தானே பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ கம்பெனிஸ் ஆக்ட் பண்ணி பண்ணியிருக்கிற பிஎன்டில் நம்ம இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி மாற்றணும் ஓகேவா அதுதான் பிஜிபிபியில் நம்ம பண்ண போகிறது இப்போ வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் படி நம்ம டெப்ரிசேஷன்ஸ்லாம் ரேட்ஸ்லாம் படிச்சிருப்போம் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து இவ்வளோ தான் வந்து டெப்ரிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும் ஆனால் இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா இந்த அசசி வந்து எக்கச்சக்கமாக டெப்ரிசேஷன் சார்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லைனா கம்மியாக சார்ஜ் பண்ணியிருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் என்ன சொல்லுதோ அதுபடி நான் அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை நம்ம கொண்டு வரணும் அதுதான் வந்து நம்ம இந்த பிஜிபிபியில் வந்து கம்ப்யூட்டேஷனில் வந்து படிக்க போகிறோம் ஸோ இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பிஆர்எஸ் அப்படின்னு ஒன்று அக்கௌண்ட்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க பேங்க் ரீகன்சலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு ஆட் பண்ணுவோம் சப்ராக் பண்ணுவோம் ஆட் பண்ணுவோம் சப்ராக் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதில் ஆட் பண்ணும் சப்ராக் பண்ணும் ஆட் பண்ணும் சப்ராக் பண்ணும் ஸோ இது ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு இதுலேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா நெட் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் பிஎன்எல் ஸோ கொஸ்டனில் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டில் இருக்கிற நெட் ப்ராஃபிட்டை ஃபஸ்ட்டு வந்து எழுதுவீங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும்னா சில விஷயங்களை ஆட் பண்ணணும் சில விஷயத்தை சப்ராக்ட் பண்ணணும் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மனப்பாடம் பண்ணுவோம் ஒரு பெரிய ப்ரொவிஷன் மாதிரி கொடுத்து பெரிய ஃபார்மெட்ஸ் மாதிரி கொடுத்து எப்படி நிறையா என்னென்னமோ கொடுத்து அதை எல்லாத்தையும் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது ஓகேவா இப்போ ஈஸியாக லாஜிக் புரிஞ்சிட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து இதில் போட்டுடலாம் இப்போ நீங்கள் பிஎன்ஜல் அக்கௌண்ட்டில் பிஎன்ஜலில் வந்து இப்படி போ இருக்குமா இந்த பக்கம் டெபிட் சைடில் வந்து என்ன இருக்கும் டெபிட் சைடில் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் லாஸஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ டெபிட் சைடில் எக்ஸ்பென்ஸ் இருக்கும் க்ரெடிட் சைடில் இன்கம் வந்து இருக்கும் கரெக்டாக ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னது நம்ம இங்கே வந்து கிராஸ் ப்ராஃபிட் போட்டு வச்சுருப்போம் கரெக்டாக கிராஸ் ப்ராஃபிட் போட்டு நம்மளுக்கு பேலன்ஸிங் ஃபிகராக நெட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இப்படி தானே பிஎன்எல் வந்து இருக்கும் ஸோ நம்ம ஆக்சுவலாக என்ன பண்ணுறோம் கிராஸ் ப்ராஃபிட் கூட இன்கம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் இது வந்து ஆப்போசிட் சைடில் இருக்குது அப்போ எக்ஸ்பென்டிச்சர் எல்லாத்தையும் செப்ரேட் பண்ணிக்கிட்டே வரும் இது தானே நம்ம பிஎன்எல்லில் பண்ணுறோம் நம்ம பிஎன்எல்லில் வந்து இப்படி போடுறதுக்கு பதிலாக கிராஸ் ப்ராஃபிட் ஆட் இன்கம் லெஸ் எக்ஸ்பென்ஸ் அப்படின்ட்டு போ இது பண்ணிட்டால் நெட் ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு போடுறதுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து ஒரு அக்கௌண்ட்டாக போடுறோம் அவ்வளோதானே ஸோ இன்கம் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம் எக்ஸ்பென்ஸ்லாம் சப்ராக் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து இது நீங்கள் டெபிட் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த எக்ஸ்பென்ஸாக ஆல்ரெடி சப்ராக் பண்ணியிருப்பீங்களா இப்போ வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து அதை நீங்கள் போடுக்க போட்டுக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொன்னிச்சுன்னா நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணணும் புரியுதா ஆப்போசிட்டாக பண்ணணும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரிவர்ஸ் என்ட்ரி பண்ணுவோங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல ரெக்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஹேரஸில் டெபிட் பண்ணியிருந்தா அதை கிரெடிட் பண்ணுங்கள் கிரெடிட் பண்ணியிருந்தா அதை டெபிட் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி தான் இது இங்கே மைனஸில் இருக்கா அப்படின்னா இப்போ ப்ளஸில் போட்டுருணும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணியிருப்போம் ஆல்ரெடி ஆனால் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நாட் அலோடு அப்படின்னு சொன்னிச்சுனா நீங்கள் அதை ஆட் பண்ணணும் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நாட் அலவுடு பட் டெபிட்டட் அப்படின்னா ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இந்த அசசி வந்து சில என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா சிலர் சில இன்கம் வந்து உங்களுக்கு அலோடு தான் அந்த இன்கம்மை நீங்கள் க்ரெடிட் பண்ணிக்கலாம் அலோடு தான் இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து ஓகே நீ அதை க்ரெடிட் பண்ணிக்கோ அப்படின்ட்டு அதை சொல்லும் ஆனால் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருப்பீங்கன்னா அதை க்ரெடிட் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் என்ன அந்த அசசியை சொல்கிறேன் ஓகே
ஸோ நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் சேல்ஸ் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபா இருக்குது ஓகேவா நீ நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக எவ்வளோ போட்டிருக்கணும்னா நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா தான் போட்டிருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா போட்டிருக்கீங்க ஓவர் வேல்யூவேஷன் பண்ணி போட்டிருக்கீங்க இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா டென் தௌசண்ட் மைனஸ் டூ தௌசண்ட் வந்து எயிட் தௌசண்டாக ஸோ எயிட் தௌசண்ட் தான் வந்து உங்களுக்கு ப்ராஃபிட்டாக கிடச்சிருக்கு ஆனால் ஆக்சுவலாக ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருந்திருக்கும் நைன் தௌசண்ட் இருந்திருக்கணும் கரெக்டாக நான் என்ன சொல்கிறேன் புரியுதா நம்ம இந்த ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது தான் கரெக்டானது நார்மலாக இருக்கிறது வந்து தப்பாக போட்டிருக்கிறது ஸோ சேல்ஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் இருக்குது ஓகே இப்போ ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அந்த ஆக்சுவலாக தௌசண்ட் தான் இருக்குது ஆனால் ஓவர் வேல்யூ பண்ணி டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டு வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் டூ தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டதுனால உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து எயிட் தௌசண்டாக வந்துருச்சு ஆனால் ஆக்சுவலாக ப்ராஃபிட் எவ்வளோ டென் தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் நைன் தௌசண்ட் ப்ராஃபிட் இப்போ என்ன இருக்குது ப்ராஃபிட் கம்மி ஆயிடுச்சு இப்போ ப்ராஃபிட் கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம ப்ராஃபிட் அதிகப்படுத்தணும் கரெக்டாக நம்ம இந்த எயிட் தௌசண்ட் நம்ம நைன் தௌசண்ட்க்கு கொண்டு வரணும் ஆயிரம் ரூபாயை ஆட் பண்ணணும் அதான் ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆக இருக்கா அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணணும் இந்த ஆயிரம் ரூபா எப்படி வந்தது இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் இருக்கிற ஆயிரம் ரூபா இருக்குல்ல அந்த ஓவர் வேல்யூ ஆன அமௌண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை ஆட் பண்ணணும் புரியுதா ஓவர் வேல்யூவேஷன் நான் இது வந்து ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா இதை மனப்பானம் பண்ணிக்கிட்டா கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன் ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்லாம் தெரியாமலே நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னு படிக்காமல் ஏன் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பிடிச்சிக்கோ புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஓவர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை ஆட் பண்ணணும் இப்போ அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இப்போ என்னென்னா உங்களோட சேல்ஸ் வந்து பத்தாயிரரூவா இருக்குது இங்கே வந்து அது பர்ச்சேஸ்னு போட்டு அஞ்சாயிரரூவான்னு போட்டுக்கோமா சும்மா சொல்கிறேன் ஓகே இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் க்ளோசிங் ஸ்டாக் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ போட்டிருக்கீங்கன்னா நீங்கள் வந்து தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு போட்டிருக்கீங்க ஆனால் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளோன்னா டூ தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ ப்ளூ கலரில் இருக்கிறது தான் உண்மையானது ஓகே இப்போ நீங்கள் இப்படி போட்டதுனால என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணோன்னா இங்கே லெவன் லெவன் தௌசண்ட் லெவன் தௌசண்ட் மைனஸ் ஃபைவ் வந்து சிக்ஸ் தௌசண்டா ஸோ சிக்ஸ் தௌசண்ட் உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்து கிடைக்கிது ஆனால் ஆக்சுவலாக ப்ராஃபிட் வந்து எவ்வளோ இருந்திருக்கணும் லெவன் தௌசண்ட் மைனஸ் சாரி லெவன் தௌசண்ட் வராது இங்கே டென் தௌசண்ட் இப்போ ஆக்சுவலாக இருக்கிறத உண்மையானதை வந்து இப்போ போடுறேன் சேல்ஸ் வந்து டென் தௌசண்ட் இது டூ தௌசண்ட் அப்படின்னா டுவெல் தௌசண்ட் இப்போ இங்கே பர்ச்சேசஸ் அஞ்சாயிரரூவா ஆல்ரெடி இருக்குது அப்போ உங்களுக்கு பேலன்ஸிங் ஃபிகர் எவ்வளோ கிடைக்கும் டுவெல் மைனஸ் ஃபைவ் போட்டோன்னா செவன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் கரெக்டாக ஸோ ஆக்சுவலாக செவன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் ஆனால் உங்களோட ப்ராஃபிட் வந்து நீங்கள் நீங்கள் தப்பாக அப்படி ஓவர் வேல்யூ பண்ணி போட்டதுனால உங்களுக்கு சாரி அண்டர் வேல்யூ பண்ணி போட்டதுனால ஆக்சுவலாக டூ தௌசண்ட் நீங்கள் அண்டர் வேல்யூ பண்ணி தௌசண்ட் அப்படின்னு போட்டதுனால உங்களுக்கு சிக்ஸ் தௌசண்ட் வந்து ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு ஆனால் ஆக்சுவலாக ப்ராஃபிட் எவ்வளோ இருந்திருக்கணும்னா செவன் தௌசண்ட் இருந்திருக்கணும் நீங்கள் ப்ராஃபிட்டை கம்மியாக காமிக்கிறீங்க அதனால் என்ன பண்ணுனா இப்போ இந்த தௌசண்டை வந்து ஆட் பண்ணணும் ஸோ இந்த தௌசண்ட் எப்படி கிடச்சிது டென் தௌசண்ட் மைனஸ் சாரி டூ தௌசண்ட் மைனஸ் தௌசண்ட் இருக்குல்ல இந்த தௌசண்ட் அந்த தௌசண்ட் தான் புரியுதா ஸோ அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் க்ளோசிங் ஸ்டாக்னா அதை ஆட் பண்ணணும் அப்படியே ஆப்போசிட்டாக பண்ணணும் மீதிக்கு ஓகே அண்டர் வேல்யூவேஷன் ஆஃப் நான் ரொம்ப குழப்பிறேனா என்னான்னு எனக்கு தெரில ஓகே இது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது ஸோ ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை வந்து ஓவர் வேல்யூ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஆட் பண்ணணும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை அண்டர் வேல்யூ பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதையும் ஆட் பண்ணணும் இப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக ஓப்பனிங் ஸ்டாக்கை அண்டர் வேல்யூ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சப்ராக் பண்ணணும் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை ஓவர் வேல்யூ பண்ணியிருந்தாங்கன்னா சப்ராக் பண்ணணும் இப்போ எதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும்னு பார்த்தோம் இப்போ எதெல்லாம் சப்ராக் பண்ணணும் இப்போ எக்ஸ்பென்சஸ் நாட் அலோட் பட் டெபிட்டட் இன்கம் அலோட் பட் நாட் கிரெடிட்டட் இப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டாக எக்ஸ்பென்ஸ் அலோடு ஆனால் நீங்கள் டெபிட் பண்ணவே இல்லை ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் அலோட் நீங்கள் அதை டெபிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் சொல்லுது ஆனால் நீங்கள் அதை டெபிட் பண்ணவே இல்லை பட் நாட் டெபிட்டட் நீங்கள் அதை டெபிட் பண்ணலை அப்படிங்கிற இப்போ எக்ஸ்பென்ஸாக யூஸ்வலாக என்ன பண்ணுவோம் சப்ராக் தானே பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ சப்ராக் பண்ணுறோம் அதை நீங்கள் உங்களுக்கு அதை நீங்கள் சப்ராக்டே பண்ணலை முன்னாடி அதனால் இப்போ சப்ராக் பண்ணிக்கிறீங்க அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இன்கம் வந்து நாட் அலோட் ஆனால் நீங்கள் கிரெடிட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் வந்து இதெல்லாம் நீ இதில் போடக்கூடாது அ
ப்ராஃபிட்ஸ் ஆர் கெயின்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆர் ப்ரொஃபஷன் ஸோ அவ்வளோ தான் வந்து டிஜிபிபி கம்பியூட்டேஷன் ஸோ நெட் ப்ராஃபிட் ஆஸ் பர் பிஎன்எல்லில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து நீங்கள் டெபிட் பண்ணிக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் சொல்லுது ஆனால் நீங்கள் அதை டெபிட் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறதுனால டெபிட்னால் யூஸ்வலாக மைனஸ் பண்ணுவோம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை மைனஸ் தானே பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் நாட் அலவுடில் அதனால் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இன்கம்மை இந்த இன்கம் நீங்கள் கிரெடிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் நீங்கள் அதை கிரெடிட் பண்ணலை ஸோ அதனால் இப்போ கிரெடிட் பண்ணிக்கோங்க அதனால் தான் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ ஓவர் வேல்யூஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் அதெல்லாம் வந்து நான் இப்போ தான் சொன்னேன் இந்த இதை வந்து நான் ரொம்ப குழப்பிட்டேன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இது உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் சப்போஸ் புரியல அப்படின்னா என்னோடய டெலிகிராமில் வந்து கேளுங்க ஓகேவா இப்போ இது வந்து எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து நீங்கள் அதை டெபிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ட்டு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் சொல்லுது ஆனால் நீங்கள் அதை டெபிட்டே பண்ணலை ஸோ இப்போ வந்து டெபிட் பண்ணிக்கோங்க டெபிட் பண்ணுறதுனால லெஸ் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு இந்த இன்கம்மை நீங்கள் கிரெடிட் பண்ணிக்கக்கூடாது இந்த இன்கம்மை நீங்கள் போட்டுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்ட் சொல்லுது ஆனால் நீங்கள் அதை போட்டுட்ருக்கீங்க ஸோ இன்கம்மை வந்து எப்போதும் நம்ம ஆக்ட் பண்ணுவோம் ஆனால் இந்த இன்கம்மை நாட் அலவுட் அதனால் அதை சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் அண்டர் வேல்யூஷன் ஆஃப் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஓவர் வேல்யூஷன் ஆஃப் க்